বকেয়া বেতনের দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছেন গাজীপুরের টিএনজেড অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকরা এর জেরে শনিবার থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের মালিকের বাজার এলাকায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে যানজটে আটকা শত শত যানবাহনের চালকদের ভোগান্তি পৌঁছেছে চরমে নষ্ট হচ্ছে ট্রাকের পচনশীল পণ্য শ্রমিকদের কেউ রাস্তায় বসে আছেন কেউ স্লোগান দিচ্ছেন রাতে যেসব শ্রমিক সড়কে অবস্থান করেছেন তাদের অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন আবার নতুন করে মহাসড়কে অবস্থান নিচ্ছেন শ্রমিকদের আরেকটি অংশ চার মাসের বেতন আদায়ে টানা তিন দিন ধরে আন্দোলনে টিএনজেড অ্যাপারেলস কারখানা শ্রমিকরা চার মাসের স্যালারি পায় না আমাদের বাড়ি এলা বের করে দিতে আছে আমাদের রুম থেকে আমাদের দেনা পাওনা দেয়া লাগবে আমরা কি কারণে অন্য অন্য ফ্যাক্টরি মালিকদেরকে হয়রানি করব কিংবা রোডে ঘাটের রাস্তা জাম জার জার করে রাখব এটা তো আমাদের করা উচিত না এদিকে শনিবার থেকে চলা অবরোধে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের একাংশে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে তিন দিন ধরে আটকে আছে পণ্যবাহী ট্রাক সহ অসংখ্য যানবাহন এতে চালকদের ভোগান্তির সাথে সাথে নষ্ট হচ্ছে ট্রাকে থাকা পচনশীল পণ্য গায়ে চললে পার ডেতে আমার হলো পনেরোশো টাকা ইনকাম আসে তিন দিন আমার পঁয়তাল্লিশ টাকা লস আমি তিন দিনে পনেরোশো টাকা খাইছি দুজনে হেল্পার আর আমি সহ পিছিয়েও যাইতে পারছে না সামনেও যাইতে পারছে না আমাদের এমনই পরিস্থিতি কোনো রাস্তা নাই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সোমবারও এলাকার চল্লিশটি কারখানা বন্ধ রাখা হয় দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি স্থানীয় কারখানার মালিকদের তিরিশ থেকে চল্লিশটা প্রতিষ্ঠানের মতো তিন দিন ধরে কাজ করতে পারছে না আজকে সেটার সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে এখানে আপনারা দেখেছেন জোরপূর্বক সেই ফ্যাক্টরির মাল শ্রমিকরা আসে এবং সাথে আরও বিভিন্ন এখানে মহল কাজ করছে যে জোরপূর্বক কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছে সমস্যা সমাধানে মালিক পক্ষের সাথে শ্রমিক প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আলোচনা চলছে আমরা এই যে শ্রমিক এদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তাদেরকে বারবার বলছি এবং গার্মেন্টসটির মালিক ও ও পক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি রাজেন্দ্রপুর থেকে টঙ্গী ও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের ভোগড়া বাইপাস থেকে কড্ডা পর্যন্ত যানজট থাকায় বিকল্প পথে চলাচল করছে বিভিন্ন যানবাহন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পোশাক শ্রমিক অসন্তোষ ও সড়ক অবরোধের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে গাজীপুর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আবুল হাসান আবুল হাসান টানা তিন দিন ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে অবরোধ চলছে তারপরেও কেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদেরকে বোঝানো যাচ্ছে না বা সরানো যাচ্ছে না ভিন্নভাবে কি এই সব দাবি আদায় করা যায় কিনা দেখুন আমরা গত তিন দিন ধরে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি যে শ্রমিকদের মধ্যে যে আস্থার বিষয়টি মালিকের সাথে সেই আস্থার একটি সংকট কিন্তু তৈরি হয়েছে এর কারণ হিসেবে শ্রমিকরা যেটি বলছেন যে তারা এর আগেও মালিক পক্ষে বিভিন্ন সময় দিয়েছিলেন কিন্তু সেই তাদের যে বেতনাদি সেটি তারা পরিশোধ করেনি ফলে যে আস্থার সংকট সেই আস্থার সংকটের কারণেই কিন্তু এখন এই মহাসড়কে অবরোধ চলছে গত তিন দিন ধরে এবং এই যে মহাসড়কটি স্থবির হয়ে কোন ধরনের গাড়ি কিন্তু চলছে না এবং আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকা টাঙ্গাইল ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক দুটি সড়কে কিন্তু দীর্ঘ যানজট রয়েছে এবং যে গাড়িগুলো রয়েছে কোনোটাই কিন্তু কোনো নড়াচড়া করা বা মুভমেন্ট করার কোনো সুযোগ নেই আমরা কিছুক্ষণ আগে ট্রাফিক বিভাগের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি যেটি জানিয়েছেন যে এখানে প্রায় এই মহাসড়ক ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক দিয়ে অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার গাড়ি চলাচল করে এবং তিনি বলছেন যে গত তিন দিন ধরে এই গাড়িগুলো চলতে পারছে না এবং যে গাড়িগুলো আছে বিশেষ করে দূরপাল্লার বাস ট্রাক এবং লরি এগুলো কিন্তু গত তিন দিন ধরে এখানে আটকে পড়ে আছে আমরা চালকদের সঙ্গে কথা বলছিলাম কয়েকজন চালক আমাদেরকে বলছেন যে বিকল্প উপায়ে তাদের যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই কারণ হচ্ছে যেই জায়গায় তারা আটকে আছেন অনেকে অনেকে কিন্তু বিআরটির যে ভোগান্তিত চরমে যেটি আমরা গত দুই দিন ধরে বলছি আজ তৃতীয়তম দিন যেই কারখানার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ যে তারা শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না তাদের সাথে আপনার কোনো কথা হয়েছে কিনা সেই মালিক পক্ষ কি বলছে দেখুন মালিক পক্ষের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি তবে পুলিশ শিল্প পুলিশ যেটি বলছেন যে তারা মালিকের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে এবং গতকাল সেনাবাহিনী কয়েকটি টিম এখানে এসেছিলেন শিল্প পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসেছিলেন এবং তারা কিন্তু এখানে আলাপ আলোচনা করছেন কিন্তু তারপরও কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কোনো সমাধান আসেনি আজকে শিল্প হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের একজন 
কর্মকর্তা যেটি বলছেন যে তারা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন তবে এখন পর্যন্ত কোনো আলোচনার ফল আসেনি ফলে শ্রমিকরা আমি আবুল হাসান আপনার কাছে জানতে চাই যে যে পরিমাণ পণ্যবাহী যানবাহন আটকে পড়েছে সেখানে এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ভাবে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা গেছে কিনা আর আরেকটি বিষয় জানাবেন যে বিকল্প কোন পথ ব্যবহার করা যাচ্ছে কিনা দেখুন আমি একজন চালকের সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি যে হিসাবটি দিয়েছেন গত তিন দিনে তার যে নিজের উপার্জন বা খরচ সেখানে প্রতি জনের দুজন হেল্পার সহ পনেরোশো টাকা তার ক্ষতি হয়েছে এবং মালিক যে যিনি এই গাড়িটি পরিচালনা করেন তার ডেলিভারি খরচ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল তার মানে তিন দিনে দেড় লাখ টাকা এবং তার ড্রাইভারদের খরচ হচ্ছে ছয় হাজার টাকার মতো তার একটা গাড়িতে এই খরচের হিসাব তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমি যেটি দেখে এখন শত শত ট্রাক লরি পিক আপ এবং অন্য যে বাস রয়েছে সেই গাড়িগুলো কিন্তু আটকে পড়ে আছে এবং সেই অঙ্কের হিসাবে এখানে শত শত গাড়ি হিসাব করলে কিন্তু অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে জি আবুল হাসান আপনাকে ধন্যবাদ যে অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার দশ বছরের সাজা স্থগিত করে আপিলের অনুমতি দিয়েছে আপিল বিভাগ সোমবার লিফ টু আপিল মঞ্জুর করে এই আদেশ দেয় জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ যদিও এর আগে বিভিন্ন দলের অনুরোধে গত ছয় আগস্ট খালেদা জিয়ার সাজা মৌকুফ করেন রাষ্ট্রপতি তারপরও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে এবং আইনি পথে মামলা নিষ্পত্তি করতে আপিল করেন তিনি আপিল শুনানিতে রবিবার যে অরফানেজ ট্রাস্টের কোনো টাকা আত্মসাত হয়নি বলে দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে জানান দুদকের আইনজীবী তবে এই মামলায় পঁচিশ মাস কারাগারে কারা ভোগ করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দুদক আদালতকে জানায় মামলার নথিপত্র অনুযায়ী ট্রাস্টের দুই কোটি তেত্রিশ লাখ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে কিন্তু কেউ তা আত্মসাত করেনি এই মামলার মধ্যে যে সমস্ত ফ্যাক্টগুলো এনেছে তা ইভিডেন্সগুলো এনেছে তা অসত্য তার কারণ তিনি কোনো কোথাও কোনো এই আত্মসাতের কোনো তার কোনো তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই রাজনৈতিক প্রধানমূলক প্রতিহিংসামূলক বেগম খালেদ এবং তারেক রহমানকে এই মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে তারা যেন সেই সময় নির্বাচন অনুপযুক্ত হয় না করতে পারে এবং রাজনীতি থেকে তাদের শেষ করে দেওয়ার জন্য সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা সরকারের পরিকল্পনার অংশ হয়েছিল আজকে অর্ডার ছিল আদেশের জন্য পাসপোর্ট পেতে আর কোনো ভোগান্তি হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন দেশের জনগণের জন্য কাজ করছে সরকার প্রবাসীদের আসা যাওয়ার পথে বাড়তি সুবিধা দিতেই বিমানবন্দরে লাউঞ্জ উদ্বোধন করা হয়েছে ড ইউনুস বলেন প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো অর্থ শুধু তার পরিবার নয় দেশের অর্থনীতিতেও বড় অবদান রাখে এ সময় প্রবাসীদের প্রাপ্য সম্মান ও সব ধরনের সুযোগ দেওয়ার কথা জানান তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের জন্য কাজ করতে হবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন জনগণের প্রাপ্য সেবা সরকার বাড়িতেই পৌঁছে দেবে এ সময় জুলাই আগস্ট গণজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য অভিবাসী কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ড মোহাম্মদ ইউনুস জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে আজার বাইজানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস বেলা এগারোটার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়েন তিনি কপ টোয়েন্টি নাইন সম্মেলন উপলক্ষে আজার বাইজানের বাকুতে এগারো থেকে চোদ্দ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা এবারের সম্মেলনের মূল লক্ষ্য জলবায়ু সংকটে ভুক্তভোগী দরিদ্র দেশগুলোকে আরও অর্থ সহায়তার পথ খুঁজে বের করা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঝুঁকিতে থাকা অন্যতম দেশ হিসাবে সেখানে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরবে বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির চিত্র বিশ্ববাসীকে জানাবেন ড ইউনুস সম্মেলনের বিভিন্ন ফোরামে বক্তব্য দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে
নিত্যপণ্যের বাজারে স্বস্তি ফেরানোই গুরুত্ব দেয়া হবে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন সকালে সচিবালয়ে প্রথম কর্মদিবসে এই কথা বলেন তিনি শেখ বশিরউদ্দিন জানান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নেয়ার পর ব্যবসায়ী হিসাবে সব ধরনের কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি কোনো রাজনৈতিক দল কোম্পানি ও আত্মীয়স্বজন কারো প্রতিনিধিত্ব করছেন না তিনি উপদেষ্টা বলেন মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে ভোক্তাদের খরচ বেড়েছে কিন্তু সেই তুলনায় ক্রয় ক্ষমতা বাড়েনি কোন মন্ত্রের মাধ্যমে রাতারাতি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বাজার পরিস্থিতি সহনীয় করতে সবাইকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি জীবনযাত্রার যে কষ্ট সেটাতে আমি সরাসরি বলছি তাদের বেতন বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তাদের ক্রয় সক্ষমতা কমেছে সো এই ক্রয় সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের যে সুযোগগুলো আছে এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোই হবে আমার কাছে অন্তর্বর্তী সরকার ডেইরি পণ্যে আমদানি নির্ভরতা কমাতে চায় বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে দেশের ডেইরি খাতের সমস্যা সম্ভাবনা ও করণীয় নামের সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি উপদেষ্টা বলেন বর্তমান সরকার পশুপালনে তৃণমূল খামারিদের সহযোগিতা করতে চায় বলেন বিদেশ থেকে আমদানি হলে দেশে ক্ষুদ্র খামারিরা উৎসাহ হারাবে এছাড়া নারী খামারিদের পশুপালনে বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি ডেইরি খাতে ফিড নির্ভরতা কমিয়ে ঘাস ও স্থানীয় খাবারের ওপর জোর দেয়ার তাগিদ দেন ফরিদা আখতার এছাড়া শিক্ষার্থীদের টিফিনে দুধের পাশাপাশি ডিম দেয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা উৎপাদনের যে ঘাটতিটা আছে সে ঘাটতিটা পূরণ করতে গিয়ে যেভাবে আমদানি নির্ভরতা হচ্ছে এটাকে আমরা বদলাতে চাই কারণ এটা আসলে আমদানি নির্ভরতা থাকলে তাহলে কিন্তু আমাদের যে সম্ভাবনাটা আছে যে গরু পালন এমনকি ছাগল পালন বা দুধের যে উৎসগুলো আছে দুগ্ধজাত অনেক প্রোডাক্ট হতে পারে যেটা কিন্তু অনেক ব্যবহার আছে ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহতদের কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে সিঙ্গাপুর সকালে রাজধানীর মগবাজারে ঢাকায় নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের অনাবাসী হাই কমিশনার ডেরেক লোর সাথে বৈঠক শেষে একথা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামের ভারপ্রাপ্ত আমির মজিবুর রহমান জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনার ডেরেক লোর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষায় বৃত্তি বাড়ানো ও শ্রম শক্তি রপ্তানি বিষয়ে আলোচনা করেন তারা এ সময় জুলাই আগস্ট আন্দোলনে আহতদের অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সহায়তা চাইলে এ বিষয়ে আশ্বাস দেয় সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি দল নির্বাচন প্রসঙ্গে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মজিবুর রহমান বলেন দুর্নীতি বাজদের অপসারণ করে নিরপেক্ষ ভোট আয়োজনে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জানিয়ে সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতার কথা জানান তিনি বিগত আন্দোলনের যে সমস্ত আহত ব্যক্তিদের চোখ হারিয়েছে পা হারিয়েছে হাত হারিয়েছে আর্টিফিশিয়াল মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করার ব্যাপারে চিকিৎসা করার ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে এবং তারা বলেছেন যে আমরা যদি আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারব সমসাময়িক বিষয়ে প্রথম দিন দায়িত্ব নিয়ে সচিবালয়ে কথা বলছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে এইরকম একটা আলোচনা গতকাল আপনি যখন উপদেষ্টা পরিষদে ঢুকলেন যে আপনি আপনার অবস্থান কোন কোন সময় এই যে একটু উত্তর দিয়েছি একটু উত্তর আচ্ছা ফারুকি ভাই আপনি 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 দায়িত্ব নেওয়ার পর আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর ফারুকি ভাই আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কোন কাজটাকে আপনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে আপনি করবেন আমার অবস্থান কি আমি কি করি কি করেছি আমার গত পনেরো বছরের ফেসবুক ঘাটলে দেখা যাবে শুধু দুই চারটি পোস্ট ঘাটবেন না সব ঘাটেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে আমার সিনেমাগুলো দেখলেও বোঝা যাবে আমার অবস্থান কি আর ফ্যাসিস্টের পক্ষের অবস্থান এটা একটা অবিশ্বাস্য কথা এটা নেওয়া উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন নাই আমার লেখাগুলো পড়েন এই চেতনা লই আমরা কি করিব দুই হাজার চোদ্দ সালে লিখেছি যেদিন থেকে ফ্যাসিজমের সূচনা হয়েছিল শাহবাগে এটা পড়ে দেখুন আবার কিন্তু এবং যদির খোঁজে নামে একটা লেখা লিখেছিলাম দু হাজার পনেরোতে এটাও পড়ে দেখা যায় আমি এটা উত্তর দিতে চাই না 
আমি এখানে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান ছিল কি না তার পুরস্কার হিসেবে তো আমি মন্ত্রিত করতে আসিনি আমি এই কাজটা করতে পারবো কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমি যখন ভেবেছি যে আমাকে যারা বিশ্বাস করছে আমি কাজটা করতে পারবো তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম আমি পারবো কিনা আমি যখন ভাবলাম যে হ্যাঁ হয়তো পারবো তখন আমি নিশ্চিত ফলে আমাকে আমার কাজটা দিয়ে বিবেচনা করবেন আমি কত বড় ফ্যাসিস্ট বিরোধী এটার পুরস্কার হিসেবে আমার মন্ত্রিত্বের প্রয়োজন নেই একবার বলছি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছে পরের প্রসঙ্গে মুজিব বর্ষ পালন ও মুজিববাদ ছড়িয়ে দিতে সারা দেশে নির্মাণ করা হয়েছে দশ হাজারের বেশি মুরাল ও ভাস্কর্য এতে খরচ হয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা জনগণের ট্যাক্সের টাকা জনবান্ধব কাজে ব্যয় করা উচিত বলে মত বিশিষ্ট জনদের তারা বলছেন মুজিব বর্ষ পালন এবং মুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণে অপচয়ে জড়িত ও দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্যোগ নেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এ উপলক্ষে দু বছর ছিল নানা জমকালো আয়োজন ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণে খরচ হয় এক কোটি সাত লাখ টাকার বেশি রাঙামাটি শহরে উপজেলা পরিষদের সামনে মুরালটি নির্মাণে ব্যয় তিন কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা এতে সব জেলা পরিষদে খরচ হয় আট লাখ থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত দু সালে পুলিশের এক প্রতিবেদনে জানা যায় সারা দেশে এক মুরাল ও ভাস্কর্য বানানো হয় তবে সরকারি সাতশো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জেলা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ মিলে মুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ হয়েছে প্রায় দশ হাজার তথ্য বলছে এসব করতে খরচ হয়েছে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা যে কোনো খরচের ক্ষেত্রে খরচের সদ্ব্যবহারটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যে ট্যাক্সপেয়ার্স মানিটা ব্যবহার করছি সেটা জনগণের কল্যাণের জন্য যাতে সরাসরি হোক অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাতে তার একটা সম্পৃক্ততা থাকে সরকারি যখন আমরা যে কোনো ব্যয় করি না কেন তো সেটা অবশ্যই আমাদের জনস্বার্থ রিলেটেড হওয়া উচিত এই ভাস্কর্য ও মুরাল বা প্রতিকৃতি নির্মাণে পৃথক কোনো প্রকল্প নেওয়া হয়নি সরকারি অর্থে স্থানীয় প্রশাসন এই ভাস্কর্য ও মুরাল বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছে বহুমাত্রিক রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার হয়েছে বলে অত্যন্ত সহজভাবে প্রতীয়মান হয় তার কারণ হচ্ছে যে এটি কোনো এই ধরনের যে ব্যয় হয়েছে সেখানে কোনো প্রকল্প দূরে থাকো কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট জবাবদিহিতা বা আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে শুরু করে কোন ধরনের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা বা কোনো কিছু কিন্তু নিশ্চিত করা হয়নি আমরা যেটা আশা করব যে এই চক্রের সাথে যারা জড়িত ছিল প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে তাদের সকলকে কিন্তু জবাব দিতে আনতে আনতে হবে মুজিব বর্ষে রাষ্ট্রের কি পরিমাণ টাকা অপচয় করা হয়েছে তার খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা আছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সংবাদে আরও যা থাকছে শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দায়িত্ব দুই বছরের জন্য কক্সবাজারে সংরক্ষিত বনে বঙ্গবন্ধু একাডেমির বরাদ্দ বাতিল বিলুপ্ত সাত প্রজাতির উদ্ভিদ জানালেন উপদেষ্টা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আট বাস যাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার মামলায় সাবেক আইজিপি শহীদুল হক ও যুগ্ম সচিব কিবরিয়া সহ তিনজনের দুই দিন করে রিমান্ড দিয়েছে আদালত সকালে কুমিল্লা সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফারহানা সুলতানা এই আদেশ দেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান সাবেক আইজিপি শহীদুল হক সাবেক যুগ্ম সচিব গোলাম কিবরিয়া ও জহিরুল ইসলাম সেলিম নামের আরেকজনের জন্য দশ দিন করে রিমান্ড আবেদন করা হয় শুনানি শেষে দুদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত দুই হাজার পনেরো সালের তিন ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটি বাসে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় আটজন নিহত হন ওই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ চৌষট্টি জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে পুলিশ তবে এ বছরের এগারো সেপ্টেম্বর এ ঘটনায় পাল্টা মামলা করেন বাসের তত্ত্বাবধায়ক আবুল খায়ের এতে সাবেক রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক সাবেক আইজিপি শহীদুল হক র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ সহ একশো নব্বই জনকে আসামি করা হয়
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর দায়িত্ব পেল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে এই কথা জানিয়েছেন বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেবি চক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মঞ্জুর কবির ভুঁইয়া তিনি জানান বিমান বাংলাদেশকে দুই বছরের জন্য এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে সক্ষমতার প্রমাণ দিতে না পারলে যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এদিকে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর জন্য কেনাকাটা ও জনবল নিয়োগ সহ সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিমান কর্তৃপক্ষ বর্তমানে নিজস্ব ফ্লাইটের পাশাপাশি দেশের সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর দায়িত্বে রয়েছে বিমান এ থেকে বার্ষিক আয় হয় প্রায় এক হাজার থেকে বারোশো কোটি টাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের প্রায় আটানব্বই শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে তবে অক্টোবরে এই টার্মিনাল চারু করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ কক্সবাজার সংরক্ষিত বনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রশাসন একাডেমির জন্য বরাদ্দ করা ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল করেছে ভূমি মন্ত্রণালয় সোমবার সচিবালয়ে দেশের উদ্ভিদের লাল তালিকার বই প্রকাশনের সংবাদ সম্মেলনে এ কথা নিশ্চিত করেছেন পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বনে সাতশো একর বনভূমিতে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল উপদেষ্টা জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দুই হাজার একুশ সালে কক্সবাজারের সংরক্ষিত বনের জায়গা বরাদ্দ নেয় তখন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হবে বলে বন বিভাগের আপত্তির পরও গুরুত্ব দেয়া হয়নি তিন বছর পর সেই আপত্তির ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এ সময় দেশের উদ্ভিদের সংখ্যা ও প্রজাতির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন উপদেষ্টা বলেন দেশের বনভূমি ধ্বংস করে আর কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না বিসিএস প্রশাসন একাডেমি তো সাভারে জমি আছে সেখানে অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে আর আমাদের আশেপাশের কোনো দেশে এমন কি আমার দেশেও সংসদ ভবনও সাতশো একর জমির উপরে না আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও সাতশো একর জমির উপরে না তাহলে প্রশাসন ক্যাডারের একটা একাডেমির জন্য আমাকে সাতশো একর বন কেন স্যাক্রিফাইস করতে হবে এবং যেখানে এখনো ঘন বন এবং বন্য প্রাণী রয়েছে বরিশাল নগরীতে সড়কের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু হয়েছে সকালে নগরীর রূপাতলি জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে সাগরদীর পুল পর্যন্ত এই অভিযান চালায় সড়ক বিভাগ এ সময় সড়কের দুই পাশে অবৈধভাবে গড়ে তোলা স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুনিয়ে দেয়া হয় এর আগে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার কথা জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও এলাকায় মাইকিং করা হয় দীর্ঘদিন ধরে সড়ক ও জনপথের জমি দখল করে অস্থায়ী দোকান ও মার্কেট নির্মাণ করা হয় দখলকৃত জমি উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় সড়ক বিভাগ আধুনিক ও যুগ উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার জন্য আর্টিলারি রেজিমেন্টের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান সকালে চট্টগ্রামের হালি শহরে আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে অনুষ্ঠিত সেনাবাহিনীর রেজিমেন্ট অব আর্টিলারি তেতাল্লিশতম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে এই আহ্বান জানান তিনি আর্টিলারি রেজিমেন্টের প্রতিটি সদস্য দেশ সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেও উল্লেখ করেন সেনাপ্রধান এছাড়া প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্রভাবে সেনাবাহিনীতে যাত্রা শুরু করেছে আর্মি এয়ার ডিফেন্স কোর এতে একজন ইউনিট অধিনায়ক একজন মহিলা অফিসার জ্যেষ্ঠ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার এবং একজন সৈনিককে শোল্ডার টাইটেল ও ক্যাব ব্যাজ দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান সিলেটের শিশু মুন্তাহা আক্তার জেরিন হত্যায় গ্রেপ্তার চার আসামিকে আদালতে তোলা হবে এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানাতে সিলেট থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী রানা মজুমদার রানা মজুমদার যেই চার আসামিকে আদালতে তোলার কথা রয়েছে তাদেরকে কি আদালতে তোলা হয়েছে কিনা সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে
দেখুন আসলে যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন এই যে শিশু মুন্তা হত্যাকাণ্ডের যে রহস্য সেটি যেন আসলে আরও দানা পাচ্ছে বেলা একটার দিকে মূলত এই চারজন আসামিকে কানাইগার থেকে কিন্তু সিলেটের এখানে আদালতে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে বর্তমানে কিন্তু সিলেটের যে কোর্স কোর্ট ইন্সপেক্টরের যে রুমটি রয়েছে সেখানেই তাদেরকে রাখা হয়েছে এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা যে খবরটি পাচ্ছি সেটি হলো তাদেরকে আদালতে তোলার ব্যাপারে যে ধরনের আসলে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন যে ধরনের কাগজপত্র যে ধরনের ডকুমেন্টস রেডি করা প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে পাশাপাশি আরেকটি সূত্র থেকে আমরা যে খবরটি পেয়েছি সেটি হলো যে সরকারের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপদেষ্টা পরিষদ जिन मामलार आईओ हिस दायित्व पालन कर তো সেই জায়গা থেকে আসলে বলা যায় যে কোর্ট থেকে যখন আদালত থেকে যদি আসলে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় তখন হয়তো সহকর্মী রানা মজুমদার জানাচ্ছিলেন সিলেট থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে চাল আমদানির অনুমতি দেয় প্রায় দেড় বছর পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে দুপুরে দুটি ট্রাকে নব্বই টন চাল এসে পৌঁছায় দেশে সাইরাম ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের সব চাল আমদানি করে হিলি স্থলবন্দরের চাল আমদানিকারক সিরাজুল ইসলাম বলেন সরকার গতকালই চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে এলসি সংক্রান্ত কাজ শেষের পর আজ বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে হিলি স্থলবন্দর কেন্দ্রিক চোদ্দ আমদানিকারক উননব্বই হাজার মেট্রিক টন চালের বরাদ্দ পেয়েছে এর মধ্যে হিলি স্থলবন্দরের দশ আমদানিকারক সাড়ে বারো হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন এছাড়া আরও চোদ্দ আমদানিকারক উননব্বই হাজার মেট্রিক টন চালের বরাদ্দ পেয়েছেন সরকার চালের অনুমতি দিয়েছে এই অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমদানিকারকরা আবেদন করেছিলাম চাল চাল ঢোকানোর জন্য আমরা আইপি করেছি আজকে অলরেডি চাল ঢুকা শুরু হয়ে গেছে আগামী থেকে আবার আরও পর্যাপ্ত চাল ঢুকবে এই চাল ঢুকে সরকার যারা টার্গেট নিয়েছে সে সরকার টার্গেট পূর্ণ হবে আর এরই সাথে শেষ করছি আজকের বিরতিহীন সংবাদ দুপুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব আর এক্সে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য